A kocsi, mint szó, azon kevesebb közé tartozik a magyar nyelv szókészletéből, amelyek nem az egymást követő hódítóktól maradtak itt, hanem épp ellenkezőleg tőlünk ered és Európa szerte teret hódított. Több, mint tíz nyelven ejtik majdnem teljesen így, hogy kocsi. Azóta van így, hogy Mátyás király miután 1485-ben meghódította Bécs városát, ahol egyébként fizet és kiegészítés gyanánt, még két nap szabadrablást is engedélyezett a zsoldosainak, tehát bármit megtehettek, amit csak akartak, de ez most tényleg nem tartozik a tárgyhoz, csak amolyan érdekességként említettem. Tehát, hogy maradjunk a tárgynál, miután magáinak mondhatta Mátyás király a várost, Bécs városát, Királyi ügyeit intézendő, hogy gyorsabban ingázhasson Visegrád és Bécs között, ugye a rezidenciája és ugye az újonnan meghódított város között, és a királyi posta is gyorsabb legyen, Tata városa közelében Kocs településen készített egy szekérgyártó mesterrel könnyített áru és személyszállító járműveket. Abban az időben a nép használatában szekéren történt a teher és utasszállítás egyaránt, ami jármű meglehetősen nehézkes volt úgy építményében, mint, a, mint haladásában. Hát ilyen indítatásból készült aztán el számára néhány könnyített jármű, az akkori hintóknál is könnyebb, aminek a neve kocsi jármű lett, mivel kocson készült. Rövidesen a rugalmas nyelvhasználat eredményeként a jármű, mint főnév elmaradt a mondatokból, és a Hát most igazából nem is tudom hirtelen, hogy helyhatározóból vagy értelmezőjelzőből avanzsálódott e főnévvé, így pedig alanyjá vagy eszközhatározóvá a kocsi, nem is tudom tényleg így most hirtelen, de a lényeg, hogy többé nem kocson készült, vagyis kocsi járműként emlegették az alkalmatosságot, hanem csak szimplán, mint kocsi. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!